শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা নরমালিটি নিয়ে আলোচনা করব দেখো ঘনমাত্রা প্রকাশের বিভিন্ন ধরনের রীতি আছে তার মধ্যে একটা রীতি হচ্ছে কি নরমালিটি আসলে দেখো আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসে ঘনমাত্রার প্রকাশের রীতি হিসেবে মোলারিটি নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করা আছে এবং নরমালিটি নিয়ে আলোচনা খুবই কম কিন্তু বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নর্মালিটি থেকে কোশ্চেন এসে থাকে আমি আশা করি এই ভিডিওটা যদি তোমরা কন্টিনিউ করো নর্মালিটি কি এবং নর্মালিটি রিলেটেড যে কোনো প্রবলেম আসলে আশা করি তোমরা সলভ করতে পারবো তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আমরা প্রথমে জানার চেষ্টা করবো নর্মালিটি কি নর্মালিটি যদি ডেফিনেশন দিই অ্যাট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার নাম্বার অফ নাম্বার অফ গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট ইকুই ভ্যালেন্ট অফ সলুট হুইস আর প্রেজেন্ট ইন প্রেজেন্ট ইন অন লিটার সলিউশন স্থির তাপমাত্রায় এক লিটার যত দ্রবণে যত গ্রাম তুল্য ভার দ্রব দ্রবিত থাকে তাকে আমরা বলি নর্মালিটি নর্মালিটি আমরা বলি ইট ইস ডিনোটেড বাই এন নর্মালিটিকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় আসলে দেখো নর্মালিটি দেওয়াকেও মনে করো এটা যদি একটা যে কোনো সলিউশন হয় তাও আজ বললাম এই সলিউশনটার পরিমাণ হচ্ছে আমাদের কি এক লিটার সলিউশন তাই না এই এক লিটার সলিউশনে যদি এখানে সলুট হিসেবে আমরা বললাম ওয়ান গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট ওয়ান গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট মনে করো সলুট ডিজলভ থাকলো এক লিটার সলিউশনে তাকে আমরা বলবো ওয়ান নর্মাল সলিউশন যদি টু গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট অফ সলুট এখানে ডিজলভ থাকে ওয়ান লিটার সলিউশনে তাহলে আমরা বলবো টু নর্মাল যদি হয় ফিফটি গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট অফ সলুট ডিজলভ ইন ওয়ান লিটার সলিউশন তখন আমরা বলবো ফিফটি নর্মাল তার মানে বোঝা গেছে প্রতি লিটার সলিউশনে যত গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট দ্রব থাকবে সেই পরিমাণকে আমরা বলবো ওই দ্রবণের নর্মালিটি ক্লিয়ার তো এখন দেখো তাই নর্মালিটির আমরা ইউনিট কি চিন্তা করতে পারতেছি যে ইউনিট হচ্ছে আমাদের গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট পার কি লিটার তাই না গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট পার লিটার এখন দেখো এই নর্মালিটি ফর্মুলা আমরা কি বলতে পারি যে ফর্মুলা অফ নর্মালিটি আমরা কি লিখতে পারবো দেখো তো তাহলে নাম্বার অফ গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট অফ সলুট ডিভাইডেড বাই আমরা কি বলতে পারবো বলো তো ভলিউম অফ সলিউশন ইন কি লিটার না এখন দেখো তো তাহলে এখানে একটা আমাদের প্রশ্ন থাকে যাচ্ছে গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট কি তাই না দেখো গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট বলতে আমরা বুঝি যে যে কোনো ভর গিভেন ম্যাস যে ভর দেওয়া থাকবে ডিভাইডেড বাই ইকুই ভ্যালেন্ট ম্যাস ওকে তাহলে দেওয়া ভরকে আমরা ইকুই ভ্যালেন্ট ম্যাস দিয়ে ভাগ করলেই গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট আমরা বের করতে পারবো তাহলে আমাদের প্রশ্ন যে ইকুই ভ্যালেন্ট ম্যাস কি তাই না আসলে দেখো ইকুই ভ্যালেন্ট ম্যাস ইকুই ভ্যালেন্ট ম্যাস আমাদের কি হবে ইকুই ভ্যালেন্ট ম্যাস মানে আমরা বলি মলিকুলার ম্যাস ডিভাইডেড বাই ইকুই ভ্যালেন্ট নাম্বার তুল্য সংখ্যা ইকুই ভ্যালেন্ট নাম্বার যেরকম আমরা ই দ্বারা ডিনোট করি ওকে আসলে দেখো ইকুই ভ্যালেন্ট নাম্বার কি যে আমরা বলি যেমন এসিডের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি এসিডের কাজ কি পটন ছেড়ে দেওয়া তাহলে এসিড যতগুলো পটন ছেড়ে দেয় সেটাই তার হচ্ছে ইকুই ভ্যালেন্ট নাম্বার যেমন আমরা বেস খার যদি চিন্তা করি খারের কাজ কি হাইড্রক্সিল আয়ন দান করে তাই না যতগুলো হাইড্রক্সিল আয়ন দান করে সেটাই হচ্ছে খারের তুল্য সংখ্যা যদি আমরা চিন্তা করি মেটালের ক্ষেত্রে ধাতু কি করে বিক্রিয়াকারে ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তা যতগুলো ইলেকট্রন মেটাল ছেড়ে দেয় সেটাই তার ইকুই ভ্যালেন্ট নাম্বার নন মেটাল যতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটাই তার কি ইকুই ভ্যালেন্ট নাম্বার ক্লিয়ার তো তাহলে ইকুই ভ্যালেন্ট নাম্বার তাহলে আমরা কি একটু বুঝতে পারলাম কি এখন দেখো এই আমরা যদি একটা ম্যাথ করি তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারবো যে নর্মালিটি জিনিসটা কি বোঝাইছে
দেখো আমি খুবই সহজ একটা প্রবলেম দেই এবং প্রবলেম দিয়ে যে আমরা নর্মালটি মানে কি বোঝাচ্ছি বোঝার চেষ্টা করি আমি বললাম ইফ জিরো পয়েন্ট গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড আর প্রেজেন্ট ইন আমি বললাম ইফ জিরো পয়েন্ট গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড আর প্রেজেন্ট ইন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার সলিউশন আমি বললাম ফাইন্ড নর্মালিটি দেখো এখানে আমাদের দেখো সলুটের মান দেওয়া আছে এবং সলিউশনের পরিমাণও দেওয়া আছে আমাদের নর্মালিটি বের করতে বলছে তাই না তা আমরা নর্মালিটি মানে কি জানি বলো তো নর্মালিটি মানে আমরা জানি যে নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট অফ সলু ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার তাই না এখন দেখো তার নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট অফ সলু ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার তাহলে একটু আগেই বললাম আমি যে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি যে গিভেন ম্যাস ডিভাইডেড বাই ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাস ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাস ওকে আর নিচে আমরা যে পাচ্ছি কি ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার ওকে তাহলে এখন দেখো তো এই ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাস তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাস আমি মানে কি বললাম ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাস বললাম আমি সে মলিকুলার ম্যাস ডিভাইডেড বাই ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার এখন দেখো তো তাহলে মলিকুলার ম্যাস মানে এখানে বলছে আমাদের সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডের আমাদের মলিকুলার ম্যাস কত হবে হাইড্রোজেনে ওয়ান গুণন টু সালফারে থার্টি টু অক্সিজেনে সিক্সটি সিক্সটিন গুণন ফোর তাহলে আমরা পাচ্ছি নাইনটি এইট ওকে তাহলে মলিকুলার ম্যাস হবে নাইনটি এইট আর ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার কি আমরা বললাম সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাসিড হচ্ছে কি যতগুলো পূর্ণ সারে তাহলে টু এইচ প্লাস এস ও ফোর টু মাইনাস তাই না তাহলে এই যে আমরা জানি সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে দ্বি ক্ষারকীয় অম্ল তাই না তাই দুটো পটন ছাড়ে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার হবে কি টু তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাস কত হবে ফোরটি নাইন ওকে তাহলে আমরা যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো তো ম্যাস দেওয়া আছে জিরো গ্রাম ডিভাইডেড বাই ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাস আমরা কত পারলাম ফোরটি নাইন ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার আমাদের এখানে মিলিলিটার দেওয়া আছে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার লিটার করতে গেলে ওয়ান থাউজেন্ড দ্বারা ভাগ হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের ক্যালকুলেটর চাপলে আশা করি মান বের হবে এরকম মান আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মান এটাই হচ্ছে আমাদের কি অ্যান্সার ওকে আমরা কি ম্যাথটা বুঝতে পারছি আচ্ছা তোমাদের আর একটা আমি প্রবলেম দিই দেখো আর একটা প্রবলেম দেওয়ার আগে অনেক ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে দেখবা যে নর্মাল সলিউশনকে সেমি নর্মাল সেন্টি নর্মাল মিনি নর্মাল এইরকম বলা থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে নর্মাল সলিউশন কত ধরনের হতে পারে টাইপস অফ নর্মাল সলিউশন যদি কোনো ম্যাথে এরকম থাকে যে সেমি নর্মাল সলিউশন তাহলে সেমি নর্মাল সলিউশন মানে আমরা মনে করব এন এর মান হাফ বা আমরা বলতে পারি এন বাই টু যদি বলা থাকে বাই নর্মাল সলিউশন বাই নর্মাল সলিউশন তা আমরা মনে করব এন এর মান টু আমরা বলব টু এন যদি বলা থাকে সেন্টি নর্মাল সলিউশন তাহলে আমরা বলব ওয়ান বাই হান্ড্রেড আমরা বলব এন বাই হান্ড্রেড যদি বলা থাকে কোথাও যে ডেসি নর্মাল সলিউশন আমরা জানি ডেসি মানে টেন তাহলে এন সমান ওয়ান বাই টেন বা আমরা বলতে পারি এন বাই টেন ওকে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে যদি এই ধরনের সলিউশন বলে তাহলে কি আমরা লিখতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমি একটা তোমাদের প্রবলেম দেই দেখি তোমরা সলভ করার চেষ্টা করো দাও আমি বললাম 
find the mass of sodium hydroxide present in find the mass of sodium hydroxide present in 250 milliliter semi normal semi normal solution okay dekhi to ei math ta korar chesta koro to tale ami ekhane ki ki data dewa ache dekhi to solution jodi amra kori tale ekhane ekta dewa ache bhir man dewa ache 250 milliliter okay amader dewa ache semi normal semi normal mane n er man koto half ebong ber korte bolche bhor এই ম্যাস কত তাহলে যদি আমরা করি তাহলে এন এর মান আমরা জানি এন মানে কি নরমালিটি মানে কি নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট অফ অ্যাবসলিউট ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার তাই না তাহলে এখান যদি আমরা যদি লিখি তাহলে নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মানে আমরা কি জানি ম্যাস ডিভাইডেড বাই ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাস और भल्यूम अफ सल्यूशन इन लिटर एन देखो ये डेटागुल से सेमी नर्माल तेल एन एर मान हमारे हाफ ओके मानगुल बसाय मैस कत मैस नहीं दे मैस बेर करते बोलते इकुई भैलेंट मैस कत हो इकुईलेंट मैस इकुईलेंट मैस मान जान मलिकुलार मैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर। ओके तो ल मॉलिक्यूलर मैस की सूडियम हाइड्रोक्साइड जो दी हम रा बोली सूडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सूडियम 23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन ओम तो ल 40 तो ल हम रा पाँच ची 40 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर तो ल सूडियम हाइड्रोक्साइड एक रेस्ट्रॉंग बेस सूडियम प्लस हाइड्रो तो हम मलिकुलर इक्ुभालेंट मैस कत पासी फोर्टी ओके तो जो व्यवसाय इक्ुभालेंट मैस फोर्टी भल्यूम अफ सल्यूशन कत दे टू फिफ्टी मिली लिटार तेल वन थाउजेंड भाग कर ले लिटार तेल एखान मैस बेर करतेब ना ओके तेल मैस क्योंकुलेटर चपले बेर एट्टी ग्राम ओके ओके तेल की हमें ये प्रब्लेम से सल्व करतेब अच्छा और एक तुम्हारे प्रब्लेम दी देखिए तुम्हारा सल्व करार चेषा करो तो प्रब्लेम फाइन द मोलारिटी अफ जिरो पॉइंट टू नर्माल सालफ्यूरिक एसिड सल्यूशन प्रब्लेम सल्व कर चेषा करो तो मैं नर्माल सल्यूशन दो आज मोलारिटी बेर करते एम होते नर्मालिटी दवा से मोलारिटी बेर करते बोलते परे तो देखो आप जो एक क्ज करते नर्मालिटी और मोलारिटर मध्य रिलेशन बेर करते मैथगुल्लो को इजिली करते प्रथम एक क्ज करी जो रिलेशन विटुईन नर्मालिटी एंड मोलारिटी ये आगे बेर कर नहीं ठीक है तरप मैथ कर रिलेशन विटुईन नर्मालिटी एंड मोलारिटी देखो नर्मालिटी हमें कि जानी फर्मुला जे नम्बर अफ ग्राम इक्ुईलेंट अफ सल्यूट डिवाइडेड बल्यूम अफ सल्यूशन इन लिटर और हमें मोलारिटी की जानी इटे एक नम्बर इक्ुएशन दिल मोलारिटी हमें कि जानी मोलारिटी मान नम्बर अफ मोल्स अफ सल्यूट डिवाइडेड बल्यूम अफ सल्यूशन इन लिट ओके तुम्हारा जरा मोलारिटी एट बुझते ना मोलारिटी मानिक साल के सार दी आशा करी पे जा दिल दुई नम्बर इक्ुएशन तेल इक्ुएशन ओन डिवाइडेड बक्ुएशन टू तेल क्यों पासी देखो तो तेल एन बम तेल 
दुईटार ही नीचे भल्यूम अफ सल्यूशन आज भल्यूम अफ सल्यूशन एट कटे जाए तो आप पा नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट अफ सल्यूट डिवाइडेड बम्बर अफ मोल्स अफ सल्यूट तैना एन देख तो जानी नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेंट मैं कि गिभन मैस डिवाइडेड बक्ुविभलेंट मैस इक्ुविभलेंट मैस और नम्बर अफ मोल्स हमें कि जानी जो मैस के मलिकुलार मैस मोलार मैस द्वारा भाग कर ले मलिकुलार मैस मोलार मैस बोली तेल एखान कि लिखते परि एन ब एम इजिकल टू तेल देखी मैस मैस भेनिस मलिकुलार मैस डिवाइडेड बच्चे थकबे कि इक्ुभलेंट मैस ओके तेल की पासी एन बम तरह थकते से मलिकुलार मैस इक्ुभलेंट मैस मैं कि बोलम जो इक्ुभलेंट मैस मैं आप जानी मलिकुलार मैस डिवाइडेड बक्ुभलेंट नम्बर इक्ुभलेंट नम्बर तुल्य संख्या जेटा बोली इक्ुभलेंट नम्बर जेटा के द्वारा डिनोट करी ओके तेल देखो तो एन बम समय कि पासी तुम्हें देखो ये मलिकुलर मैस मलिकुलर मैस कटे जाए शुद्ध थकते से कि इना इक्ुभलेंट नम्बर तेल एन समय कि पासी एम गुणन इ तईना तेल नर्मालिटी मोलारिटर मध्य सम्पर्क हमें कि पाइल एन समान एम गुणन इ ओके नर्मालिटी समान मोलारिटी गुणन इक्ुभलेंट नम्बर हमें बोली भैलेंसि फैक्टर ओके तेल जदि ऊपर मैथा एन कर चेषा करी तेल की देर से मैट्रिक सल्यूशन करी तेल एन समान एम गुणन इ ओके तेल क्यों आरो पॉइंट टू नर्माल ओके मोलारिटी बैर करते बोलते सालफ्यू एसिड हमें जानी जो हे डि खारक एसिड एवं बिक्रियाकाले कटा पटन पटन सारे दुईटा पटन सारे एर हे इक्ट नम्बर कत हो दई तेल एम समय कि पासी जिरो पॉइंट टू डिवाइडेड बू मैं पॉइंट ओन तेल एत मोलारिटी ठीक ना अच्छा जो एभवे मैथा आसत क्यों सल्व कर करतम देखी जी बोल फाइन द नर्मालिटी अफ थ्री मोलार आई बोल फसफेरिक एसिड सल्यूशन तेल क्य करतम एन समान एम इ तो नर्मालिटी हमें बेर करते बोलते मोलारिटी कत थ्री और त्रि खारक अम्ल बैलेंसि फैक्टर थ्री बाक्ट नम्बर थ्री तेल की पासी एन समान नाइन तेल नाइन नर्माल ना तो पार्ब कि हमें एक् इंजिनियारिंग परीक्षागुलोते मिक्सार थे नर्मालिटी बेर करते अर्थात नर्मालिटी अब मिक्सार मिक्सारे नर्मालिटी बेर करते बोले ओके हमी परवर्ती भिडियोटे नर्मालिटी मिश्रण नर्मालिटी क्यों बेर जाए क्लस नब अथबा क्लस तुम्हारे नर्मालिटी अब मिक्सर नहीं डिटेल्स आलोचना करब तेल एत संगे थार्ज धन्यवाद अल द भेरि बेस्ट